Só um minutinho que a gente já vai começar aqui, então resolvendo o problema técnico. Ô, oh, te apresenta aí. Só me apresentar então. Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo. Eu queria me agradecer a presença de todos aqui. Eu estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de falar com vocês. Eu já participei do curso de inverno como ouvinte em 2014. Eu fiz a minha graduação e o mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E agora estou na metade do doutorado aqui na, na URSS. Também queria agradecer a Brisa, inicialmente ela ia dar essa aula, teve que viajar, mas contribuiu muito para essa aula. Também queria agradecer toda a comissão organizadora do curso, aos streamers, a todos os nossos familiares e seguidores, curte, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal. Essa aula, o que eu planejei foi dar um panorama geral sobre invasões biológicas, porque eu daria para dar um curso de uma semana inteira falando só sobre, sobre elas. Então eu vou iniciar com um, um videozinho que vai abordar vários conceitos que foram abordados em outras aulas que são importantes para entender essa temática. Massive vines that blanket the southern United States, climbing as high as 100 feet as they uproot trees and swallow buildings. A ravenous snake that is capable of devouring an alligator. Rabbit populations that eat themselves into starvation. These aren't horror movie concepts, they're real stories. But how could such situations exist in nature? All three are examples of invasive species, organisms harmful not because of what they are, but where they happen to be. The kudzu vine, for example, had grown quietly in its native East Asia, eaten by various insects and dying off during the cold winters. But its fortunes changed when it was imported into the southeastern United States for porch decoration and cattle feed. Its planting was even subsidized by the government to fight soil erosion. With sunny fields, a mild climate, and no natural predators in its new home, the vine grew uncontrollably until it became known as the plant that ate the South. Meanwhile, in Florida's Everglades, Burmese pythons, thought to have been released by pet owners, are the cause of decreasing populations of organisms. They're successfully outcompeting top predators, such as the alligator and panther, causing a significant reduction in their food sources. They're not a problem in their native Asia because diseases, parasites, and predators help to control their population size. And in Australia, European rabbits eat so many plants that they wipe out the food supply for themselves and other herbivores. They're a pretty recent addition, intentionally introduced to the continent because one man enjoyed hunting them. Like the Burmese pythons, various factors in their native habitat keep their numbers in control. But in Australia, the lack of predators and a climate perfect for year-long reproduction allows their populations to skyrocket. So why does this keep happening? Most of the world's ecosystems are the result of millennia of co-evolution by organisms, adapting to their environment and each other until a stable balance is reached. Healthy ecosystems maintain this balance via limiting factors, environmental conditions that restrict the size or range of a species. These include things like natural geography and climate, food availability, and the presence or absence of predators. For example, plant growth depends on levels of sunlight and soil nutrients. The amount of edible plants affects the population of herbivores, which in turn impacts the carnivores that feed on them. And a healthy predator population keeps the herbivores from becoming too numerous and devouring all the plants. But even minor changes in one factor can upset this balance and the sudden introduction of non-native organisms can be a pretty major change. A species that has evolved in a separate habitat will be susceptible to different limiting factors, different predators, different energy sources, and different climates. If the new habitat's limiting factors fail to restrict the species' growth, it will continue to multiply, outcompeting native organisms for resources and disrupting the entire ecosystem. Species are sometimes introduced into new habitats through natural factors like storms, ocean currents, or climate shifts. The majority of invasive species, though, are introduced by humans. 
Often this happens unintentionally, as when the zebra mussel was accidentally brought to Lake Erie by cargo ships. But as people migrate around the world, we have also deliberately brought our plants and animals along, rarely considering the consequences. But now that we're learning more about the effects of invasive species on ecosystems, many governments closely monitor the transport of plants and animals and ban the imports of certain organisms. But could the species with the most drastic environmental impact be a group of primates who emerged from Africa to cover most of the world? Are we an invasive species? que é o número absoluto de indivíduos introduzidos em um novo local, em cada evento, 
e o número de propago, que é o número de eventos de introdução. Também tem o um componente genético, porque esse conceito está intimamente ligado ao conceito de tamanho mínimo viável de uma população. Ou seja, quanto mais se introduz e quanto mais diversa é essa população, mais provável dela sobreviver a eventos estocásticos. E com o aumento do comércio, do turismo uh, e tudo mais, as barreiras geográficas elas estão cada vez mais fracas. Né? Elas não, nem dá para considerar muito elas. E isso é visível também com o aumento de número de espécies, de espécies invasoras, é esse dado da Europa. Nas últimas décadas, é, dá para ver claramente o aumento do número de espécies invasoras. E elas são uma das maiores ameaças à biodiversidade global. Por isso, os diversos países eles se uniram para criar uh, barreiras fitossanitárias, que são análises de risco de espécies que podem vir a ser invasoras, como, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, eles exigem isso, para avisar proteger a saúde humana, a animal, vegetal, bem como o território nacional. E também existem diversos acordos internacionais, leis federais, e o que eu saliento é esse decreto, que, foi, que é um marco no combate às invasões biológicas, que foi proposto que os países firmaram esse compromisso na Convenção da Diversidade Biológica, para combater as espécies invasoras, e ele se fundamenta principalmente no princípio da precaução. E como todas as, não são todas as espécies que conseguem se tornar invasoras, a falta de certeza científica que, uh, sobre qualquer ameaça à diversidade global não pode servir de desculpa para não tomar nenhuma decisão. E as, invasões, as, as espécies invasoras elas custam bem caro. Esse trabalho aqui, só com insetos, eles estimaram um gasto de aproximadamente 80 bilhões de dólares por ano. Nessa figura aqui, essa setinha aqui mostra o quão bem eles conseguiram monetizar esses custos. Essa bolinha do meio significa o custo da prevenção. Essa mais externa, o custo do dano. E a última aqui, o custo da resposta a esse dano. Então, por exemplo, os danos na, ecológicos e nos processos ecossistêmicos são muito difíceis de mensurar. Então, como que a gente pode prevenir esses, esses, esses custos? A gente pode criar áreas de preservação natural, a gente pode proteger, proteger espécies chaves. Se a gente não conseguir fazer isso, o que vai acontecer? As espécies vão ser extintas, vai diminuir a abundância de espécies nativas, a sua área de distribuição. E, depois disso, se a gente tiver esse dano, como a gente vai, vai responder a esse dano? Né? A gente vai criar um programa de, de restauração, vai controlar as pestes. No caso da saúde, mais um exemplo só. Como a gente pode prevenir? A gente pode vacinar, a gente pode treinar especialistas. Se isso não for o suficiente, vamos ter danos médicos, danos com hospitais, doenças, perda de produtividade. E se nada der certo, a gente também tem que ter o gasto com a pesquisa médica para evitar isso, controlar os vetores. Isso é uma coisa que a gente não para para pensar tanto, mas é bem visível no nosso, no nosso cotidiano. Por exemplo, o Aedes aegypti. Tá toda hora, é, é tanta coisa que a gente nem se dá conta do custo disso, né? Toda hora a galera indo bater nas casas, vacinação e tudo mais, e custo com doença, de pesquisa de chikungunya. Tem outro trabalho também que eles, eles estimaram o dano, os custos, de todos os grupos animais. Então, o custo deles, eles revisaram os trabalhos dos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Austrália, África do Sul e Índia. E esse, esse custo foi de 314 bilhões de dólares por ano. Quando eles extrapolaram para o mundo, 1,4 trilhões por ano. E os impactos no ecossistema são mais difíceis ainda de se mensurar. Né? Esse trabalho, eu sugiro muito ler, é muito bom, é uma revisão. Esse autor, o Simberloss, é uma referência nas invasões biológicas. E ele fez uma revisão sobre o entendimento dos impactos das invasões, também do manejo, e as dificuldades de dialogar com a sociedade sobre essa temática. Como tu vai explicar para uma cidade que se baseia no, no corte de madeira de pinos que o pinos é ruim? Como eu vou falar para a galera que tem que matar o, o sagui? Muitas vezes os pesquisadores são, de invasões biológicas são considerados xenofóbicos. Nesse trabalho também trouxe vários exemplos de espécies que foram introduzidas e os, as transformações que eles causaram. Eu vou trazer só dois exemplos, que é o do castor, olha que bonitinho, castor americano, 
Ele foi introduzido nos anos 50 na Terra do Fogo. A Marinha Argentina trouxe cerca de 20 animais para uh, impulsionar a indústria das peles. Não deu certo. E atualmente ele é um grande problema. Ele transformou florestas, a hidrologia de, de, da, da terra, do local, transformando florestas em campos alagados. Inclusive, eu, eu recomendo entrar nessa notícia aqui, porque a contexto é bem legal. Ele mostra o que, que eles estão pensando em fazer e tudo mais. E também fala né, que, que uma espécie nativa de planta desse local, ela demora de 80 a 100 anos para chegar em 15 metros de altura e eles conseguem roer ela em poucos dias. <risos> Não é engraçado. Outro exemplo. É a perda do Nilo. Também tem um documentário que eu recomendo, que é Pesadelo de Darwin, que não é só sobre a invasão, mas com, com, fala sobre, sobre. conta um pouco da história né, e também os impactos sociais que aconteceram na África. É, a perda do Nilo ela foi introduzida para fomentar a indústria da pesca. Ela é um predador de topo e no Lago Vitória, onde ela foi introduzida que é um dos lagos mais famosos do mundo, ela extinguiu cerca de 150 espécies nativas de peixe, que eram definitivas e fitoplanctônicas, favorecendo um boom algal e também a da vegetação submersa, que também aumentou a, a quantidade de camarões, atraindo mais humanos e eutrofizando ainda mais o local. Também eles trazem exemplos de animais subterrâneos, que eu vou mostrar um outro exemplo depois, então agora eu não vou salientar nenhum. Mas eu falei um monte de coisa ruim E como que a gente pode tentar combater isso Ou minimizar esses impactos né? Então existem estratégias de manejo Que a erradicação Ela é a mais efetiva Mas ela é a mais difícil Tem um alto custo E também precisa de um alto comprometimento Que é, é Remover todo, toda a população E acabar com ela Também tem o controle Que ele pode ser por métodos mecânicos, químicos ou biológicos, que é muito famoso, né? introduzir um predador para não matar a praga. E eles visam, então, reduzir a abundância, a densidade do invasor, e a estratégia mais de longo prazo para deixar as espécies em baixa densidade e, quem sabe, deixar que as nativas se recuperem um pouco. Essa é uma curva, a curva da invasão é bem famosa. Ela mostra a área invadida, a medida que o tempo passa e o custo do controle. Ela também mostra as etapas de uma invasão, então uma espécie ela é transportada para um novo local. A partir do momento que ela é introduzida, a população começa a aumentar. Normalmente essa é a fase em que a gente detecta a invasão. E nesse, esse é o momento de agir rápido e erradicar a população, ela ainda, enquanto ela não está pequena. O tempo vai passando, a erradicação ainda continua possível, mas a galera só começa a se importar depois que já é quase improvável de acontecer a erradicação. A população já está gigante e o custo do controle já é muito grande. Depois de um tempo, não tem erradicação, já era, só controlar mesmo. mesmo. Mas a melhor estratégia de todas mesmo é prevenir. Se não der para prevenir, tem que agir rápido, detectar facilmente e agir rápido. Para mostrar o brand, venda, venda. Vou mostrar um caso então do que a galera conseguiu. Uh, Erradicar, né? Esse é o caso do mexilhão de listas pretas. Ele é nativo da região do Caribe, foi introduzido no sul sudeste asiático aqui na, na Oceania. Ele foi encontrado na Austrália em 1999. Uh, ima uh, imaginavam que ele tinha mais ou menos seis meses de idade, essa invasão, quando uma área de 12 hectares. Nove dias após eles descobrirem, eles isolaram a Bahia, deixaram em quarentena. Usaram 160 mil litros de água sanitária e 6 mil toneladas de sulfato de cobre, que é um fungicida, e aí eu vou erradicar um pouco. O caso que não deu tão certo foi da Caleca Taxfoy, que eu vou deixar o um videozinho aí para falar. Ela é conhecida como uma alva assassina e. Tem um videozinho mais bonitinho. Thank <laughs> you. 
We've all seen the movies where a monster, created by scientists in a laboratory, escapes to wreak havoc on the outside world. But what if the monster was not some giant rampaging beast destroying a city, but just a tiny amount of seaweed with the potential to disrupt entire coastal ecosystems? This is the story of Calerpa taxifolia, originally a naturally occurring seaweed native to tropical waters in the 1980s, one strain was found to thrive in colder environments. This trait, combined with its beautiful bright green color and ability to grow quickly without maintenance made it ideal for aquariums, which it helped keep clean by consuming nutrients and chemicals in the water. Further selective breeding made it even hardier and soon it was used in aquariums around the world. But it was not long before a sample of this aquarium developed super algae turned up in the Mediterranean Sea near the famed Oceanographic Museum of Monaco. The marine biologist who found it believed that the museum had accidentally released it into the ocean along with aquarium waters, while museum directors claimed it had been carried into the area by ocean currents. Regardless of how it ended up there, the non-native Calerpa multiplied rapidly, having no natural predators due to releasing a toxin that keeps fish away. And like some mythical monster, even a tiny piece that broke off could grow into a whole new colony. Through water currents and contact with boat anchors and fishing lines, it fragmented and spread throughout Mediterranean coastal cities, covering coral reefs. So what was the result of this invasion? Well, it depends on who you ask. Many scientists warn that the spread of Calerpa reduces biodiversity by crowding out native species of seaweed that are eaten by fish, with the biologist who first discovered its presence dubbing it killer algae. Other studies instead claimed that the algae actually had a beneficial effect by consuming chemical pollutants, one reason the aquarium strain was developed. But the disruption of a natural ecosystem by an introduced foreign species can have unpredictable and uncontrollable effects that may not be immediately visible. So when Calerpa taxifolia was discovered at Carlsbad's Agua Hedionda Lagoon near San Diego in the year 2000, having most likely come from the dumping of home aquarium water into a connecting storm drain, it was decided to stop it before it spread. Tarps were placed over the Calerpa colonies and chlorine injected inside. Although this method killed all other marine life trapped under the tarps, it did succeed in eradicating the algae, and native eelgrass was able to emerge in its place. By responding quickly, authorities in California were able to prevent Calerpa from propagating. But another occurrence of the strain in the coastal wetlands of southeast Australia was left unchecked and allowed to spread. And unfortunately, a tarp cannot cover the Mediterranean Sea or the Australian coast. Invasive species are not a new problem, and can indeed occur naturally. But when such species are the results of human-directed selective breeding or genetic modification and then released into the natural environment, their effect on ecosystems can be far more radical and irreversible. With the proliferation of new technologies and multiple threats to the environment, it is more important than ever for scientists to monitor and evaluate the risks and dangers, and for the rest of us to remember that what starts in our backyard can affect ecosystems half a world away. Thank <laughs> you. 
coletador. E a gente está, desde que eu entrei no doutorado, então a gente está formando um grupo de pesquisa no Coral Sol. Coral Sol é o um nome popular uh, de duas espécies do gênero Tubácea: Tubácea caduzeis e Tubácea coxiens. A Tubácea caduzeis é nativa, é o pontinho azul da região de Galápagos, e ela é criptogênica nos pontinhos verdes. Criptogênica é como não sabe a origem dela, você não sabe se ela é invasora ou se ela é nativa daquele local. E ela é invasora, então, aqui na costa brasileira. E a tubácea coxinia, ela é nativa da região do Pacífico, criptogênica aqui na, na parte, nessa parte do Pacífico e também na costa da África, e invasora no Caribe e na costa brasileira. Ela invadiu o Caribe nos anos 40 e o Brasil ela chegou no final dos anos 80 na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, incrustada em plataformas de petróleo e, e gás. Essa imagem mostra a distribuição das duas espécies. Os pontos laranja são onde ocorre só a caduzenses. Os pontos verdes, onde ocorrem as, du as duas espécies, ocorrem. E o vermelho, onde ocorre só o Essa figura aqui mostra a aonde estavam as plataformas de petróleo e qual es que espécies elas possuíam. Então dá para ver claramente que onde tinha a plataforma, as espécies que ocorrem. Né? Então, aqui no estado de Santa Catarina, ela, a tubaça coxina, ela chegou em 2012, é o local dos mais recentes da invasão. Ela invadiu a Ilha do Arvoredo. A Ilha do Arvoredo é muito bonita, dá para ir olhar lá, quem quiser ir. Ela ocorre aqui, aqui é Florianópolis, para quem não se localiza. Ela ocorre ao norte de Florianópolis. E esse, esse quadradinho aqui pontilhado, ele delimita a área da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. É uma reserva muito importante. É uma reserva no entry, no take, ou seja, os barcos não podem nem passar lá e nem pegar nada, muito menos. Mas a Ilha do Arvoredo tem uma parte que é aberta que o pessoal pode mergulhar. Nesse local, então, a gente tem algumas ocorrências desse coral. O coral, o sol, ele é meio temido. Porque ele é altamente invasivo, ele pode reduzir ou excluir os corais nativos. Esse é um coral nativo com cismilha ríspida. Nos locais que ele já invadiu mais tempo, ele tomou completamente as costumes rochosas. Ele é azul chintelado, a Júlia, as duas Júlias falaram sobre isso. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que ele não precisa de, da luz solar para se alimentar e por isso ele é meio desgraçado, ele ocorre em fissuras que a gente não consegue alcançar. Além disso, ele tem um crescimento rápido comparado aos corais nativos. Ele tem diferentes estratégias reprodutivas, podemos reproduzir sexuadamente e assexuadamente. E um estudo genético mostrou que quase toda a população da, da costa brasileira é de um, proveniente de um mesmo coelho. O manejo é feito de forma manual, com uma marreta e um. esqueci o nome disso aí. uma talhadeira. Então a gente vai lá no costão rochoso e martela elas e tira. Como. E um outro mergulhador, a dupla do mergulhador, fica segurando as colônias, botando num saquinho para não dispersar larvas e fragmentos. Porque ela tem uma capacidade altamente invasiva, de, de regeneração, grande de regeneração. Isso aqui é um pedacinho de, de esqueleto, que, de mais ou menos uns 5 milímetros. E o, o coral sólido consegue se regenerar e formar um novo indivíduo a partir de um pedacinho de tecido. Ou seja, qualquer coisa que fica na pedra na hora de tirar lá, ele volta. Então, por isso, né, no, nosso, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem alguns trabalhos em andamento e outros concluídos com o Coral Sol. No meu trabalho, eu quero gerar informações que contribuam para as ações de manejo do Coral Sol aqui em Santa Catarina, como, por exemplo, os aspectos técnicos dele, para ver se ele pode, será que ele vai chegar mais ao sul, porque aqui é o limite sul de distribuição dele. Uh, também o, o período reprodutivo, pelo motivo dele, para a gente fazer as ações de manejo antes do período que é mais forte a distribuição e também aqueles modelos de distribuição potencial para tentar entender até onde ele vai chegar e quais os locais mais prováveis de ele acontecer. Né? Porque uma invasão biológica marinha é muito difícil de lidar, porque ele pode estar ocorrendo em qualquer pedrinha, você tem que mergulhar, tem um custo de mergulho, só consegue ficar uma hora lá embaixo. Né? Também tem o trabalho da Júlia, que deu aula de interações positivas para você. Ela quer entender os impactos da, do invasor na comunidade aqui na Ilha do Arvoredo. Tem o trabalho da Fernanda, que é essa parte aí que ela está ajudando para 
entender como que é o esforço reprodutivo do coral aqui, quanto que ele produz em cada mês. E essas fotinhos aqui são os embriões né, do coral sol, ou seja, tem mês que um pólipo, que é uma das boquinhas do coral, tem 800, 800 desses ovinhos aqui. Tem, o TCC já defendido, que foi da Bruna, que ela fez os aspectos comportamentais quando em contato com uma espécie nativa Césio aqui. Também tem o TCC do Lucas que foi defendido, porque a gente tentou uh, ver os aspectos do recrutamento do coral sol, a gente botou estruturas perto dos focos de invasão para ver quanta ladinha sentava lá. E agora eu vou apresentar outro laboratório, que é o LEIMAC, Laboratório de Ecologia de Invasões Biológicas, Manejo e Conservação. Ele é coordenado pela professora Michelle. E ele tem o principal foco avaliar os fatores chave relacionados às invasões, o efeito do manejo, os impactos. E ela está iniciando agora, ela, a professora começou esse ano. E, eles, e ela está intimamente ligada com o Instituto Oros de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, que é uma ONG que é, é pioneira no, no combate à invasão biológica aqui no Brasil. Eles têm um, um banco de dados muito importante sobre espécies invasoras. E eles realizam um trabalho muito legal com, uh, de manejo e tudo mais. Né? Deixo, procurem o site para se informar melhor. E agora vou deixar um videozinho aqui que vai mostrar um pouco o trabalho que eles fazem de uma das espécies. Também, eu 
tinha ensinado, eu tinha dado uns 55 minutos, agora tem tipo 34. Eu deixei um material aqui que eu pensei que não ia dar tempo de falar, que é cada um se interessa, depois paralisa o vídeo do YouTube lá e pega o ensino das informações aí. Que é esse livrinho aqui, ele custa só 400 reais, mas o autor ele disponibiliza no CertGate PDF, tem tudo eu acho de fazer relógios, tem um glossário muito bom. Procura esse autor aqui no CertGate e, e só baixar lá. Também esse, esse autor é o mesmo do, daquele conceito da invasão lá, das etapas, é o mesmo autor. Também tem um report de várias instituições, inclusive a Phil Cruz, falando que as mudanças climáticas elas vão afetar a saúde da população, inclusive por causa do aumento da distribuição dos vetores, como o Aedes aegypti. Ou seja, então as mudanças climáticas podem piorar ainda mais a situação. Também tem o, a Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras, que é só procurar no site do Ministério do Meio Ambiente. É bem legalzinho também, uma introduçãozinha sobre o tema, o um glossário. Também daí tem as metas, o que, que eles querem fazer, quanto tempo. Tipo, ah, uma meta para seis anos, a gente quer identificar os principais vetores uh, que vão trazer, podem trazer espécies invasoras. Também tem o um número de espécies invasoras aqui também do Ministério do Meio Ambiente e só se classe, né? Então, no Brasil, a gente tem 543 espécies invasoras. Saiu essa matéria faz um mês, mais ou menos, sobre espécies invasoras. Uh, era um desafio na natureza da semana, várias notícias sobre, sobre isso no Globo. E que 20% das espécies invasoras do Brasil então, se encontram aqui em Santa Catarina. Entre elas, o saguí, que é bem bonitinho, vocês podem ver eles no campus aí, mas não é para alimentar eles. Eles comem os ovos das aves nativas. O javari, que é uma grande peste na agricultura, ele acaba com as lavouras. O mexilhão dourado, que ele, principalmente na, nas hidrelétricas, eles causam um prejuízo tremendo. Na matéria ele fala que um dia com uma paralisada na hidrelétrica custa 40 mil reais. E eles entopem as tubulações das hidrelétricas, esse é um grande problema. E também o que isso que vocês viram aí, ela não deixa nada crescer em volta dela. <risos> também tem esse guia de orientação para o manejo de espécies exóticas que são encontradas nas UCs. Eles também falam bastante, aquela parte das, da, dos acordos internacionais, leis federais, eles destrincham bem aqueles, aqueles pontos em ordem cronológica e também eles falam como manejar cada uma das espécies que são encontradas nas, nas UCs. E tem um message que eu quero que vocês levem dessa palestra, né? depois de tudo que eu falei, é que uma invasão é um processo de várias etapas. Nem todas as espécies costumam invasoras, que elas custam muito caro, os impactos ecossistêmicos são muito difíceis de mensurar. Além disso, é melhor prevenir do que remediar ou agir rápido. E por último, venham fazer pós-graduação aqui nesse <risos> Valeu! Muito obrigado!
natural só. O que a gente vê é que uh, ele volta, porque cada vez que a gente tira, quando ele vai voltando, ele vai voltando cada vez mais rasinho. E daí cada vez vai ficando mais difícil de marretar ele. Então ele, ele volta, mas a, a porcentagem de cobertura dele nos locais de vazio está cada vez menor. Mas a gente não consegue erradicar ele, não com as tecnologias que a gente, que a gente tem, sabe? Mas então, é que ele ocorre naqueles poucos lugares, né? Então, assim, por exemplo... Ele ocorre nesses poucos pontos, né? Então, assim, aqui é uma pedra grandona que ele ocorre, sabe? Ele tem uma, tá ocorrendo uma face de uma pedra de uns 5 metros por 2 metros, assim. E nessa face aqui a gente consegue controlar bem a expansão dele. Ele tá cada vez diminuindo mais, com menos de 10% da cobertura. Mas o problema é que ela tem uma fenda, que é onde é aquela outra foto que a gente não consegue chegar, sabe? Então, onde é acessível, assim, a gente consegue deixar ela com uma cobertura bem baixinha. Mas nesses locais aí que não tem acesso e que não tem o que fazer com a tecnologia que a gente tem, né? tipo, sem dinheiro, sem investimento mas, e nesses locais que a gente consegue chegar, a gente consegue só controlar ela assim, porque ela volta, e a gente chega lá, tem vários recrutinhos, por exemplo então tem que esperar o um tempo até ela crescer, o suficiente para a gente remover ela para ela crescer? olha, acho que uns Dois meses ela está pequenininha assim, dá para a gente tirar, sabe? Mas bem pequenininha assim. Mas a gente acha colônias, por exemplo, desse tamanho assim, sabe? Então, essas daqui são. Essas daí elas não, meio que não voltam assim, sabe? Porque a gente tira, é fácil de tirar elas. Daí, digamos, a gente vai lá, tira hoje, dá uns três meses, quando a gente volta, tu vê que está só aquele tecido aderido à rocha assim, que não tem como, como tirar assim, sabe? do vídeo, né? Todo o material suplementar do Marcelo e as referências que a Michelle colocou, a gente vai colocar no, na descrição. Ela deu parabéns para a palestra e ela falou, que, ela falou que o laboratório dela, o Leimac, está super aberto para todos que quiserem participar, né? É só entrar no site, tem o contato lá, tem mais referências. Se vocês quiserem ver o que, que a galera faz, é só ir lá que ela está super aberta a novos colaboradores. Eu não sei se ela está vendo ainda, mas a Michelle é excepcional. <risos> é só para destacar que a professora Michelle ela é egressa do programa, né? ela fez o doutorado aqui, entrou na primeira turma e concluiu em 2014 ou 15, se não me engano, e aí retornou agora aí esse programa como professora agora recém contratada de novo. É isso aí, gente. Qualquer dúvida, mais uma pergunta. Aí 
de forma para conscientizar a população. Mas, com certeza, porque a Michelle ela começou como professora agora em fevereiro, entendeu? Então, o laboratório pode tomar diversas, diversos rumos, né? Então, se tem uma proposta, uma pegada assim, com certeza, conhecendo a Michelle, ela vai gostar dessa ideia. Mas, assim, eu acho que é o que eles fazem mais, pra, nesse, nesse sentido, o que mais espero que eles fazem é trazer um voluntariado para ajudar nas ações e também fazer esses videozinhos ali e tal. Ela tem, ela, ela, a gente tem um lag da transmissão, né? então ela viu um pouquinho depois, mas ela respondeu aqui. Eles têm é, projeto de extensão com educação ambiental e eles produzem material de informação pública e divulgação científica com relação a isso. Nada focado em pescadores até agora, mas podemos fazer algo nesse sentido. <risos> Portas abertas. <risos> Sabe que é um problema, mas que eu saiba não tem ninguém trabalhando.